ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം മടിയാണ് മടി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മടി വരുന്നത് എന്താണ് മടി മടി കൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നേടിയിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ സംസാരിക്കാൻ വന്നത് അതിനു മുമ്പായിട്ട് എനിക്ക് എല്ലാവരോടും താങ്ക്സ് പറയാനുണ്ട് എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഷെയർ ചെയ്ത് എന്നെ ഇത്രത്തോളം വളർത്തി എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് പിന്നെ ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു ഗുണമെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്കും കൂടി ഇത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വിഷയത്തിലോട്ട് കിടക്കാം എൻ്റെ പേര് സെൽഹ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം മടിയാണ് എന്താണ് മടി എന്നുള്ളത് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ മടി കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഈ ലൈഫിൽ നേടാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ ശരിക്കും ആലോചിച്ച് നോക്കുക മടി കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നും നേടാൻ പറ്റില്ല എന്താണ് മടി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം അപ്പോൾ മടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണം അതല്ലാതിരിക്കുന്നതാണ് മടി അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ മടി വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ മടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശി ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ ബ്രെയിനിന് മനസ്സിലാവും എന്തോ ഒരു കാര്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബ്രെയിന് കൂടുതലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ബ്രെയിൻ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് വിടുകയാണ് മടി പിടിച്ചിരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ബ്രെയിന് വേറെ കൂടുതലായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ വയ്ക്കും ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്ന സമയത്ത് ശോ അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ അത്രയും റിസ്ക് എടുക്കണം അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടണം അപ്പോൾ അതിനേക്കാളും നല്ലത് അത് ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതാണ് മടി അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലൊരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യം വേണം ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലക്ഷ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു ഗസ്റ്റ് വരാണെന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കാം ഗസ്റ്റ് വരാണെന്ന് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക പെട്ടെന്ന് അന്നത്തെ പണികളൊക്കെ തീർക്കും അല്ലേ വേഗം ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീട് വൃത്തികേടായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പാടില്ല ഭയങ്കര നീറ്റായിട്ട് ഇരിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഫാസ്റ്റായിട്ട് അന്നത്തെ എല്ലാ പണികളും തീർക്കും ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഗസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബോറായിട്ട് ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളവർ മോശമായിട്ട് വിചാരിക്കും അതൊരു കോൺസിക്വൻസ് ആണ് അങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് കമൻസ് നമുക്ക് വരരുത് നമ്മളിത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു നെഗറ്റീവ് കമൻറ്റ് വരില്ല അതേസമയം ഗസ്റ്റ് വന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആ വീടൊക്കെ ഭയങ്കര നീറ്റായിരിക്കും എന്നുള്ളത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷവും കിട്ടും ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എല്ലാ പോയിന്റും ഇതിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യം വേണം ഇതുപോലെ ഒരു ഗോൾ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എനിക്ക് ലൈഫിൽ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവണം ആവണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്ര ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അടുത്ത വർഷം ഞാൻ ഇന്നതായി തീരുന്ന ഒരു ലക്ഷ്യം നിങ്ങൾ സ്വയം കണ്ടെത്തി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അതിനായിട്ട് അടുത്തത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കാര്യം ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഈ ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് മൈൻഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും കുറിച്ച് വയ്ക്കുക ഇത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കണം എല്ലാം ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഓരോന്നിനും ഓരോ സമയം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൊടുത്ത് വയ്ക്കണം ഓക്കെ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇനി 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 ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇപ്പം ഞാൻ ഈ എൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ പരിശ്രമിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ്സ് ചിന്തിക്കുക ഇപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു ജോബ് വേണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് പഠിക്കണം പഠിച്ച് ഒരു എക്സാം എഴുതണം എന്ന് വെച്ചോളൂ അപ്പോൾ ആ എക്സാം എഴുതാൻ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം പഠിക്കണം അപ്പോൾ പഠിക്കാൻ എനിക്ക് മടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മടിച്ചിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈ ജോബ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താവും ഒന്നും ആവില്ല അതേപോലെ ഇന്ന് എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും അടുത്ത വർഷം ഉണ്ടാവുക അതിൻ്റെ അടുത്ത വർഷം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ മൈൻഡിന് ഈ തിങ്ക് തിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ യൂസ്ഫുൾ
എന്നാലേ കിട്ടുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ്സ് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് സന്തോഷം നിറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മറന്നുപോകും നമുക്കത് സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എനർജി അതിന് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതിലൊരു നമ്മളൊരു ട്രിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുക ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ഫൈവ് സെക്കൻഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളിത് ചെയ്ത് തീർക്കണം നമ്മളൊരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രെയിനിന് ആ ആക്ഷൻ്റെയും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആ കാര്യം നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നതും ആക്ഷൻ്റെയും ഇടയിൽ വരുന്ന ആ ഒരു ഫൈവ് സെക്കൻഡ് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ചെയ്യില്ല അതവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നമ്മളത് ആക്ഷനായി എടുത്തിരിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രാവിലെ എണീക്കണം ഒരു ആറ് മണിക്ക് എണീക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അലാറമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കിടക്കുകയാണ് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അലാറം അടിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഓക്കെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എണീക്കാമെന്ന് ചിന്തിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എണീക്കുമോ ഇല്ല വീണ്ടും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്ന് വിചാരിക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് അതേസമയം ഈ അലാറം അടിച്ച ഉടനെ ബ്രെയിനിന് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഓവർ തിങ്കിങ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സമയം കൊടുക്കാതെ ടപ്പെന്ന് നമ്മൾ എണീക്കണം ആ എണീച്ച ഉടൻ എണീച്ച ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ആ ഉറക്കത്തിൻ്റെ ക്ഷീണമൊക്കെ മാറിക്കിട്ടും ആ എണീക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സമയം ഈ അലാറം അടിക്കുന്ന സമയം നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് പറ്റാതിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രം പറഞ്ഞാണ് ഇത് ഉറങ്ങി എണിക്കൽ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ എന്ത് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വർക്ക് ഇഷ്ടത്തോടു കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ ആ മടി മാറ്റണം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലേക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുക എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സത്യമായിട്ട് അത് എന്തായാലും നടക്കും ഇപ്പം ഞാൻ തന്നെ നോക്കുക ഞാനൊരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് ഞാനിത് പഠിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച സമയം ഇല്ല എനിക്ക് പഠിക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ച് പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ കുട്ടികളെ എനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാവുമോ ബുദ്ധ കുട്ടികളെ വെച്ചിട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ ഓവർ തിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ ഒരു ലെവലിൽ എത്തില്ല അത് ഉറപ്പല്ല ഇനി ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക ഞാൻ ചെയ്തത് തന്നെയാണ് ഒരു ദിവസം ഞാൻ ലേസി ആയിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഭയങ്കര മടി പിടിച്ചിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് രാത്രി എനിക്ക് ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല അന്ന് രാത്രി ഞാൻ തിങ്ക് ചെയ്യും ഇന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക അവരെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു ഹസ്ബൻഡിന് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു പക്ഷെ എൻ്റെതായിട്ട് എനിക്കൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുന്ന കാര്യം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു ജസ്റ്റ് ഒരു ബുക്ക് വായിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നല്ല നല്ല എന്തെങ്കിലും ഓഡിയോസ് എന്തെങ്കിലും വീഡിയോസ് എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ അറിവ് കൂട്ടാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കും അന്നൊക്കെ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ല ജസ്റ്റ് ഉറങ്ങ മാത്രമാണ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ കാര്യം ചെയ്ത് ബാക്കി ഫ്രീ പീരീഡ് വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് ടി വി ആണ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനാവും അതേസമയം ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ എൻ്റെ മടി മാറ്റി ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അന്ന് സമാധാനത്തോടെ ഉറങ്ങാൻ കിട്ടും നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെയായിരിക്കും രാത്രി എന്തായാലും ഒരു സമാധാനം കിട്ടില്ല ഞാനിങ്ങനെ ഓരോ ദിവസം തള്ളി നിൽക്കല്ലാണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് ഭയങ്കര ടെൻഷനായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കുമല്ലേ അതേസമയം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് നോക്ക് അന്ന് സമാധാനത്തോടെ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഊർജം വരികയാണ് പിറ്റേ ദിവസത്തിന് എനിക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും കൂടുതലായിട്ട് ഉപകാരമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്ന് ആലോചിച്ച് ഉറപ്പായിട്ടും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിലും ശരി ആരാണെങ്കിലും ശരി ഇതിൻ്റെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക ആ ഗോളിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതേപോലെ അത് ഞാൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വരുന്ന ഭവിഷ്യത്തുകളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഗോളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ അച്ച് നിങ്ങൾ എന്താണ്
അപ്പോൾ സ്വന്തം ലൈഫിന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ ലൈഫിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവണമെങ്കിൽ അതേപോലെ നല്ല ഡ്രീംസ് കാണുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് നിങ